బుల్టెన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపికలో బీజేపీ తల మునకలైంది ఇందులో భాగంగా తెలంగాణ బీజేపీ ఎన్నికల కమిటీ సమావేశమైంది ఇప్పటికే ముప్పై ఎనిమిది మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించిన కమల నేతలు ఈ సమావేశంలో మరికొన్ని నియోజకవర్గాల అభ్యర్థులను ఫైనల్ చేసే అవకాశం ఉంది వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపికలో బీజేపీ తలమునకలైంది ఇందులో భాగంగా తెలంగాణ బీజేపీ ఎన్నికల కమిటీ సమావేశమైంది ఇప్పటికే ముప్పై ఎనిమిది మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించిన కమల నేతలు ఈ సమావేశంలో మరికొన్ని నియోజకవర్గాలకు అభ్యర్థులను ఫైనల్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి కిరణ్ లైవ్లో అందిస్తారు కిరణ్ చెప్పండి ఇటు ఎన్నికల కమిటీ సమావేశమైనట్లుగా తెలుస్తోంది మరికొంతమంది అభ్యర్థులను కూడా ఈరోజు ప్రకటించే అవకాశం కూడా కనబడుతోంది బీజేపీ పూర్తి అప్డేట్స్ హోటల్ మ్యారియట్ లో బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల కమిటీ సమావేశం కొద్దిసేపటి క్రితం సమావేశమైంది ఇప్పటికే దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది స్థానాలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థుల లిస్టు గత వారంలో ప్రకటించడం జరిగింది మరొక లిస్టును కూడా అంటే రెండో జాబితాను ప్రకటించేందుకు బీజేపీ ఈరోజు సమావేశమైంది మొన్న జరిగినటువంటి సమావేశంలో ఇటు హైదరాబాద్తో పాటు సికింద్రాబాద్ మల్కాజ్గిరికి సంబంధించిన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లకు సంబంధించి ఆ ముప్పై ఎనిమిది వాటిలో ఇరవై స్థానాలకు సంబంధించిన వాటిలో పది స్థానాలకు ఇప్పటికే స్పష్టత వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది పూర్తి స్థాయిలో మరికొన్ని స్థానాల కంటే దాదాపు రేపు జరగబోయేటువంటి బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు సమావేశంలో ఈ రెండో జాబితాను కూడా రాష్ట్ర నేతలు కూడా తీసుకొని వెళ్ళనున్నారు పూర్తి స్థాయిలో మరొక ఇరవై స్థానాలకు సంబంధించి ఇప్పటికే స్పష్టత వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే కొన్ని నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి కొత్తగా చేరిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కూడా అవకాశం కల్పిస్తే ఎలా ఉంటుందనే దానిపైన కూడా కమిటీ నేతలంతా కూడా ఇప్పటికే చర్చించుకుంటున్నారు అంతేకాకుండా గతంలో పోటీ చేసినటువంటి మిగతా వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే పార్టీలో కొత్తగా చేరిన వారితో పాటు పాత నేతలు కూడా ఆ పోటీకి అవకాశం కల్పించాలని కూడా వారు కోరుతున్న నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలో వీటికి సంబంధించిన జాబితాకు రెండో జాబితాకు అతి ఆచితూచి బీజేపీ నేతలైతే వ్యవహరిస్తున్నారు పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కడ చిన్న ఇబ్బంది కూడా రాకుండా ఉండేందుకు రెండో జాబితాను ప్రకటించే ఆలోచనలో బీజేపీ నేతలు ఉన్నారు ఇప్పటికే అంటే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ కూడా రాబోతుంది ఖచ్చితంగా రేపుగా రేపు జరగబోయేటువంటి ఎన్నికల కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ సమావేశంలో ఈ జాబితాను కూడా అక్కడ అందజేస్తారు రేపు సాయంత్రం రెండో జాబితా కూడా అంటే ఇరవై స్థానాలకు సంబంధించి రెండో లిస్టు కూడా రాబోతుంది ఖచ్చితంగా అందులో ప్రధానంగా చార్మినార్తో పాటు మలక్పేట్ యాకత్పుర చాంద్రయ్యన్గుట్ట నిజామాబాద్ అర్బన్ నిర్మల్ నాగర్ కర్నూల్ రామగుండం వనపర్తి వర్ధనపేట స్టేషన్ గన్పూర్ చేవెల్ల ఈ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఇప్పటికే స్పష్టత వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది ఈ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థుల లిస్టు కూడా రేపు సాయంత్రం ప్రకటిస్తారని కూడా అంతర్గతంగా మీడియాకి అయితే ఒక సమాచారం అయితే అందించారు పూర్తి స్థాయిలో ఇరవై నియోజకవర్గాలు రేపు ఇరవై నుంచి ఇరవై నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి రెండో జాబితా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి రెండో జాబితా కూడా రేపు విడుదల చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నూట ఐదు స్థానాలు ప్రకటించింది అందులో అసంతృప్తులు కూడా బాగా పెరిగిపోయారు అందులో ఉన్నటువంటి నేతలు కూడా బీజేపీ నేతలు ఇప్పటికే గాలం వేస్తున్నారు కొంతమంది నేతలు కూడా బీజేపీలో చేరుతున్నారు బీజేపీలో ఇప్పటికే చేరినటువంటి నేతలతో పాటు అటు రాబోయేటువంటి అంటే పాత నేతలకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందని కూడా ఇప్పటికే అష్ట నేతలంతా కూడా యోచిస్తున్నారు పూర్తి స్థాయిలో బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి రెండో లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో రేపు సాయంత్రం కల్లా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకా సమావేశం అయితే కొనసాగుతుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి రెండో లిస్టు తుది కసరత్తు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ జాబితాను ఈరోజు సాయంత్రం కానీ రేపు ఉదయం కానీ ఆ బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు అటు బండా దత్తాత్రేయ కానీ ఇటు మురళీధర్ రావు కానీ అటు లక్ష్మణ్ ఈ ముగ్గురు కూడా ఢిల్లీ వెళ్ళి ఆ పార్లమెంటరీ బోర్డులో పాల్గొని ఈ జాబితాను కూడా అక్కడ అందజేస్తారు రేపు తెలంగాణ వ్యవహారాల తెలంగాణ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్ చెప్పి నడ్డా కూడా ఈ లిస్ట్ ను కూడా ప్రకటిస్తారని కూడా తెలుస్తోంది రఘు కిరణ్ మరోవైపు అభ్యర్థుల ఎంపికలో ఒక్కో పార్టీ ఒక్కో స్ట్రాటజీ ఒక్కో వ్యూహం ప్రదర్శిస్తోంది సో బీజేపీ కూడా అభ్యర్థుల ఎంపికలో అంటే ఇప్పటి వరకు ముప్పై ఎనిమిది మందిని ప్రకటించారు మరికొంతమందిని రేపట్లో ప్రకటిస్తారంటున్నారు సో వీళ్ళ ఎంపిక విషయంలో ఎటువంటి వ్యూహంతో కసరత్తు చేస్తోంది బీజేపీ 
అంటే పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణకు సంబంధించి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ల వారిగా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ స్థానికంగా పట్టున్న నేత ఎవరైతే ఉన్నారో కొత్తగా చేరిన వారు కానీ పాత గతంలో చేరిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ అవకాశం కల్పించే దిశగానే బీజేపీ వెళ్తుంది పూర్తి స్థాయిలో కొత్తగా చేరిన వారి ఆ బలబలాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అక్కడ పార్టీ ఓటర్లను ఏ విధంగా ఆకర్షించగల గెలుపు గుర్రాలకి అవకాశం కల్పిస్తామన్నటువంటి ఆ బీజేపీ పూర్తి స్థాయిలో వారికి అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో పోటీ చేసినటువంటి రెండు వేల పద్నాలుగులో దాదాపు నలభై ఐదు స్థానాల్లో పోటీ చేయడం జరిగింది అందులో కేవలం హైదరాబాద్ కి ఐదుగురు మాత్రమే ఎమ్మెల్యేలు పరిమితం అయ్యారు అందులో సెకండ్ స్థాయిలో వచ్చినటువంటి పది స్థానాలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఇప్పటికే ఆ టికెట్లు కూడా ఖరారు చేసింది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ లిస్ట్ లో తమ పేరు రాలేదని కొంతమంది అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినప్పటికీ వారికి కూడా ఈ రెండో లిస్ట్ లో అవకాశం కూడా కల్పించినట్టుగా తెలుసుకుంది రేపు ఖచ్చితంగా మిగతా వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికి కూడా ఈ లిస్టు రేపు రెండో లిస్ట్ లో కూడా వస్తుందని కూడా వారు ఇప్పటికే వారికి ధీమా వ్యక్తం చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది పూర్తి స్థాయిలో రెండో జాబితాకు సంబంధించి అభ్యర్థులకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఇటు బీజేపీ చాలా ఆచితూచి వ్యవహరిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఈ లిస్ట్ కనుక వచ్చినట్లయితే అక్కడ ఆశాబాహులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ పార్టీ మారకుండా ఉండేందుకు కూడా అటు తెర వెనుక వాళ్ళతో మంత్రాలు కూడా జరుపుతున్నారు పూర్తి స్థాయిలో గెలుపు గుర్రాలకి అవకాశం కల్పిస్తాము అటు బలంగా ఉన్నటువంటి నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఇస్తున్న ఇప్పటికే బీజేపీ మిషన్ సిక్స్టీ ప్లస్ తో వెళ్తుంది తెలంగాణలో ప్రత్యామ్నాయం మేమే అంటున్నటువంటి బీజేపీ పూర్తి స్థాయిలో అభ్యర్థులకు సంబంధించిన విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తుంది ఇప్పటికే ముప్పై ఎనిమిది నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థులను కూడా ప్రకటించింది ఎక్కడ చిన్న ఇబ్బంది కూడా రాలేదు మరొక ఇరవై స్థానాల్లో ఇరవై నుంచి ఇరవై స్థానాలు కూడా ప్రకటించాలని కూడా బీజేపీ యోచిస్తుంది వీటిలో కూడా ఆశాబాహులు ఎవరైతే ఉన్నారో అవకాశం వచ్చినటువంటి నేతలే కాకుండా అవకాశం రానటువంటి నేతలకు ఏ విధంగా భరోసా ఇవ్వాలనే దానిపైన కూడా కసరత్తు చేస్తున్నారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు కిరణ్ మరోవైపు అంటే ఇతర పార్టీల్లో అసంతృప్తులు ఎక్కువైపోతున్నారు వాళ్ళు పక్క పార్టీ వైపు ముఖ్యంగా బీజేపీ వైపు చూసే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతున్న తరుణంలో అంటే మరి పక్క పార్టీ నుంచి వచ్చే వాళ్లకు ఎటువంటి ప్రిఫరెన్స్ ఇటు బీజేపీ ఇచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తుంది అభ్యర్థుల ఎంపికలో అంటే ఇప్పటికే దాదాపు ఆందోళన నుంచి పోటీ చేస్తున్నటువంటి బాబు మోహన్ యొక్క టీఆర్ఎస్ లో టికెట్ దక్కపోవడంతో ఇటు ఫస్ట్ లిస్ట్ లోనే తన పేరు ఆందోళన నుంచి తన పేరు కూడా ఖరారు అయిపోయింది ఇంతకు ముందే ఇవారు ఈరోజు ఉదయం కూడా జాయిన్ అయినటువంటి కంటోన్మెంట్ కు సంబంధించినటువంటి ముప్పిడి గోపాల్ అని కూడా తను కూడా గతంలో కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు తర్వాత టీఆర్ఎస్ లో తను టికెట్ ఆశించినప్పటికీ తనకు టికెట్ రాకపోవడంతో ఈరోజు బీజేపీ లో చేరారు మిగతా వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఖచ్చితంగా బీజేపీకి బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి నేతలంతా కూడా అటు టీఆర్ఎస్ కానీ ఇటు రేపు ప్రకటించారు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా నేతలను కూడా అభ్యర్థులను కూడా ఈ నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో ప్రకటిస్తారని తెలుస్తుంది అందులో ఉన్న వారు ఎవరైనా కానీ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి వారికి కూడా అవకాశాలు కల్పించే దిశగానే బీజేపీ వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా ఇటు ఆశాబాహులు ఎవరైతే ఉన్నారో అటు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి అసంతృప్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా గాలం వేసి ఖచ్చితంగా ఆయా పార్లమెంట్ జరగబోయేటువంటి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఆ వారికి సంబంధించినటువంటి బలబలాలు చూసిన తర్వాత వారికే అవకాశం కల్పించే దిశగా పాత నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి నేతలు మూడో స్థానంలో నిలిచినటువంటి నేతలను పక్కకు నెట్టి కొత్తగా ఇచ్చేవారి పైన కూడా ఆ దృష్టి సారిస్తున్నారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు కొత్తగా వచ్చేవారికి కూడా అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తామని ఇప్పటికే బీజేపీ యోచిస్తోంది ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చే విధంగానే బీజేపీ ప్రణాళికలంతా సిద్ధం చేసుకుంటుంది ఖచ్చితంగా కొత్తగా వచ్చేవారికి అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తామని ఆ వారి పేర్లు కూడా ఇప్పటికే కసరత్తు కూడా చేస్తుంది ఆ లిస్టును కూడా రేపు సాయంత్రం కూడా ప్రకటిస్తారని కూడా తెలుస్తుంది ఈ దాదాపు ఇరవై నుంచి ఇరవై స్థానాల మధ్య ఆ లిస్టు కూడా రేపు రెండో జాబితా కూడా విడుదల చేయబోతున్నారు రఘు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ కిరణ్